mtazamaji karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Mimi naitwa Ali Manzu na mtangazaji mwenzangu wa ishara ni Gideon Mbogo. Hatua ya gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko kumpendekeza mwanasheria Miguna Miguna kuwa naibu wake imepingwa vikali na uongozi wa bunge la kaunti ya Nairobi. Speaker Beatrice Sailachi na viongozi ama na kiongozi wa wengi kwenye bunge hilo Abdi Guyo wameapa kutomuidhinisha Miguna kuwa naibu wa gavana kutokana na kile ambacho wamekitaja kuwa gavana Sonko alikiuka utaratibu wa na kanuni za uteuzi iliyoandikwa na kutiwa saini na gavana wa Nairobi Mike Sonko ikimfahamisha speaker wa bunge la kaunti ya Nairobi kuhusu uteuzi wake Miguna Miguna kuwa naibu wa gavana wa kaunti ya Nairobi imeumbisha uongozi wa kaunti ya Nairobi Ingawa kiongozi wa wengi kwenye bunge la kaunti ya Nairobi Abdi Guyo amedhibitisha kwamba barua hiyo imepokewa speaker Beatrice Elaji anayo kauli tofauti e, leo tumepata barua ambayo imeweza kumteua e, Dr. Miguna Miguna kama naibu wa gavana katika kaunti la Nairobi I saw it on social media A letter came in in a wrong procedure I turned it back to come in the right procedure. So if it comes in the right way, definitely we'll receive it. Kauli hizo zilizotolewa la Hamisi na viongozi wawili wa kuwa chama cha Jubilee katika bunge la kaunti ya Nairobi zinaashiria suite of arms iliyopo kuhusu mwelekeo na hatma ya mchakato mzima kumteua naibu wa gavana. Wawakilishi wa wadi wanasema hawatamuidhinisha miguna miguna. E, sisi kama bunge la Nairobi tungelipenda kusema sisi tutapinga na tutahakikisha jina la Dr. Miguna Miguna haiwezi pita katika bunge la Nairobi. Jubilee is the one that is ruling the county assembly to be honest. So whoever nominee is going to face the majority will be Jubilee. Kisha lipo swala la Ninana Nesta ili kuwasilisha barua hii. Hasa baada ya wakili wake Miguna Miguna kudaiwa kuwasilisha barua kwa speaker. When the lawyer brings the letter is as if we are in court. We are not in court. That is why we say the same procedure we receive all the letters of appointees from governor let them just follow that procedure but when the lawyer of the nominee brings the letter i think also for me it won't be right because we are not in, in contention with anyone kulingana na mwongozo uliotolewa na mahakama ya juu iwapo governor ataondokewa na naibu wake ima kupitia kifo au kujiuzulu anastahili kumteua atakayejaza pengo katika kipindi cha siku 14 huku bunge la kaunti likiwa na siku sitini kumuidhinisha au kutomuidhinisha Haija eleweka ni vipi Mike Songo alimteua Miguna Miguna hasa ikizingatwa kwamba kwa muda mrefu Miguna Miguna amekuwa mkosoaji mkuu wa Kesonko Shadrack Miti KT News Serikali kupitia Wizara ya Kawi mapema wiki hii imetoa notisi kwa kaunti ya Garissa, Tana River na Lamu kuwa uwezekano wa mafuriko baada ya bwawa la Masinga kuvunja kingo zake. Zaidi ya wakazi mbili kutoka katika kaunti ya Garissa wamehama makwao kufuatia ilani hiyo hasa baada ya maji kuonekana kuingia sehemu za mijini. Hii hapa taarifa ya Hamza Yusuf. Ilani hiyo iliyotolewa siku ya Jumanne na waziri Charles Keter wa Kawi imezua hofu kwa familia nyingi baada ya maji hayo kuanza kuingia katikati mwa mji wa Garissa na Mororo kaunti ya Tana River. Usiku wa kuamkia leo zaidi ya familia mbili zimeanza kutafuta sehemu mbadala ili kuepukana na mafuriko yaliyowatatiza mwezi uliopita. Jana tumehama saa moja siku tumeenda. Tumemwambia maji taingia mkishinda kwa hama shauri yenu. Serikali ya Saidia tunaona hata mlango wangu umeanguka pile iko shida mingi sana. Abdullahi Aden Mkazi wa Winsa alizika mwanawe wa miaka tatu muda mfupi uliopita kufuatia mafuriko. Around the two, uh, two weeks alikuwa uh, nimempeleka hospitali pale akalalishwa. Alikuwa na tibu, alikuwa na tibu ya tibu mpaka ameoka exchange. Ju sasa ya Mungu ndo amependelea amekufa jana usiku sambi, sambili. Leo asubuhi ndo nimeenda kumuziki. Kwa mujibu wa shirika la Kenjen Maji katika bwawa la Masinga yameshazidi kiwango kinachotakikana na kusababisha bwawa kuanza kufurika na maji kuafikia wakazi hawa. Hali hii imeleta hofu ya mkurupuko wa maradhi na hata baadhi za shule kukosa kufunguliwa. Allah na kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani umeanza hii leo 
wengi wanasema huenda wakakosa heri ya msimu huu wa ibada shida mingi sana sasa tena uko tuko na ramadhani tumefunga leo ramadhani siku ya kwanza tumemwambia tena iko maji na kuja kila mtu ahami hapo kesho maji zaidi yanatarajiwa katika kaunti za Garissa Tanariva na Lamu huku notisi ya kukambali na maji hayo yakitolewa na wahusika licha ya hatua tofauti kinacho wakanganya zaidi ni hadilini mafuriko yatasomba nyumba zao Hamza Yusuf KTN News Winsa Garissa na mtukiachana na taarifa hiyo mtazamaji tuelekee katika taifa la Burundi ambako wananchi kwenye taifa hilo walijitokeza kwa wingi kwenye kura ya maoni ya mabadiliko ya katiba kura inayopigiwa debe na chama tawala cha CNDD FDD matokeo yanatarajiwa kuanzia saa 24 baada ya kukamilika kwa zoezi hilo Wananchi wa Burundi wakiamkia kura ya maamuzi kuunga au kupinga katiba mpya. Rais wa taifa hilo Pierre Nkurunziza akifika ngome ya kwake nyumbani mkoa wa Ngozi kupiga kura. We also thank the population of Burundi uh, who turned out early this morning uh, to vote for or against this constitution. Masaa machache baadaye kiongozi wa chama tawala CNDD FDD pia alifika mkoani Gitega katikati mwa nchi kupiga kura. Wengi tunaona wanakuja wote na hatujajua kwamba watachagua yes or no lakini kikubwa ni kuona walaia wote wamekuja. Upigaji kura uliendelea bila visa maeneo mengi nchini. Where we are now I've just checked the records out of a registered uh, list of uh, 1030 registered voters around 500 have by 9 o'clock this morning voted kufikia saa 5 asubuhi saa za Burundi foleni zilikuwa zimepungua kabisa kwenye baadhi ya vituo vya upigaji kura kwani watu wengi waliamua kupiga kura mapema kura ya maoni Burundi inadhamiria kutoa nafasi kwa kubadilishwa katiba au la lakini wadadisi wanasema ni kipimo muhimu cha kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2020. When we got all the result from the 18 provinces, we can be able to announce what we consider according to the law as the provisional results. Taifa hilo la Afrika Mashariki lenye raia milioni 11 litapata matokeo rasmi baada ya kutangazwa na mahakama ya kikatiba nchini humo. Mark na Maswa, KTN News, Bujumbura, Burundi. Na mtazamaji bila shaka taarifa hiyo basi inatufikisha kwenye mapumziko kidogo tu kumbuka tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu hasa baada ya kupata kamusi ya leo na matangazo ya biashara na taarifa zaidi ambazo tumekuandalia jioni ya leo endelea kuwa nasi. Kamusi ya leo inaangazia neno goigoi. Huyu ni mtu mdhaifu na mvivu ama mtepetevu. Pia ni hali ya uvivu hii mtazamaji. Mfano kwenye sentensi mambo ya goigoi kwenye idara za uchunguzi yamesababisha kukithiri kwa ufisadi serikalini.